Good morning, students. Uh, you can say this is proxy class. English ka kuch problem ho gaya tha, to hum log wapas continue karte hain. Aur apni attendance dena shuru kar do, jaise humne kal kiya tha. Very good. Uh, uh, they standard U kya hota hai? They standard U. Standard jo bhi hai. They uh, name, class and school. Attendance mein comment karo. Name, class and school. Ye comment karo. Teen chize comment karo. ठीक है नेम क्लास एंड स्कूल ओके नाउ लास्ट में कल का डिस्कशन है डीप स्टैंडर्ड सेवन वेरी गुड जो बच्चे समझ गए हैं नेम क्लास और स्कूल नेम क्लास स्कूल नेम क्लास स्कूल तो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास मेन क्लास एंड स्कूल ओके एंड बी रेडी फॉर विथ पेन एंड पेपर पेन और पेपर के साथ भी तैयार रहो बीच में हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे क्विज करेंगे और जैसे मैथ्स का मैथ्स को एंजॉय कर रहे हैं तो आई होप कि डेली की तरह हम लोग एंजॉय करेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नाउ लेट्स स्टार्ट Get ready with pen and paper. Mm-hmm. Mm-hmm. Mira naya wala screen. Kuch naya naya experiment. Okay. Hmm. So, aa gaya hai hamara test wala portal. Class start huye do minute ho chuke hai. Sare bachche te yaar hai. Sab bachche fir se 15 bachche live a chuke hai. सबको गुड मॉर्निंग सबसे पहले नेम क्लास और स्कूल टाइप कर दो हम्म जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास में वेलकम टू द क्लास ना कल हमने सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आई थिंक कल हमने एंगल का टॉपिक डिस्कस किया था कल हमने सर्कल डिस्कस किया था और एंगल का टॉपिक डिस्कस किया था कल हमने डिफरेंट एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था ठीक है आज hmm, कुछ पहले तो क्विज करेंगे और फिर कुछ नए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे पहले क्विज करेंगे फिर कुछ नए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे ओके ओके लेट्स स्टार्ट क्विज फर्स्ट ओके क्विज स्टार्ट करते हैं ओके okay. तो सारे लोग क्विज स्टार्ट आई थिंक यू आर गेट यू आर रेडी एंड क्विज एंगल पे बात करते हैं हम लोग एंगल पे क्विज करते हैं और फिर एक लाइन सेगमेंट पे क्विज करेंगे चलो लेट्स जूम इन है ना स्टार्ट होता है कौन बनेगा करोड़पति ठीक है चलो अपने आप को तो अपना एक काम करो ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें जैसे जितने भी क्वेश्चन का तुम आंसर दो जितने भी राइट right का क्वेश्चन का आंसर दो उसके लिए अपने आप को प्लस टू मार्क्स दो और या ऐसे कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा राइट right क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्लस फोर मार्क्स दो और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपने आप को माइनस वन मार्क्स दो ठीक है राइट right क्वेश्चन के लिए तो एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा तो तुम्हें कितने मार्क्स मिले बाद में कमेंट करना प्लस फोर टोटल मार्क्स कितने हो गए है ना कितने राइट किए राइट के फोर प्लस फोर और माइनस वन तो उससे राइट और आंसर पता लग जाए चलो मैं करता हूं बकवास बंद शुरू करता हूं टेस्ट पहला क्वेश्चन है विच इज क्लोजेस्ट टू द मेजर ऑफ मार्क एंगल कोने में बड़ा सा जूम जूम किया मैंने जूम किया है और कोने में एक बड़ा सा एंगल दिखाई दे रहा है ये एंगल कितना है ये एंगल कितना है और ऑप्शन तुम्हारे सामने स्क्रीन बोर्ड पे 20 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और 135 डिग्री 20 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 135 डिग्री और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब चलो स्टार्ट मैं पूरे दो मिनट एक या दो मिनट दूंगा टाइमर मेरे सामने चल 
चल रहा है विच बहुत आसान क्वेश्चन विच क्लोजेस्ट टू द मेजर ऑफ मार्क एंगल कितना एंगल होगा ये ये एंगल कितना होगा जल्दी से बताओ ट्वेंटी ओके डी ऑप्शन डी ऑप्शन फाल्गुनी डी ऑप्शन फाल्गुनी में दो दो बार डी ऑप्शन दो बार टाइप करने की जरूरत नहीं है उसके बाद है वन थर्टी फाइव डिग्री भावेन पटेल वेरी गुड ठीक है प्लस तुम सबको मिलता है प्लस फोर मार्क्स अमित पटेल अमित पटेल इन सबको सब अपने पास प्लस फोर लिख लें वेरी गुड जिनका सही है ठीक है एकदम सही आंसर सही आंसर सही आंसर है डी और इसमें मुझको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है तो सही आंसर है डी सही आंसर है डी वेरी गुड वेरी गुड जिन्हों के जिनके सही आंसर आ गए वो अपने आपको प्लस फोर मार्क्स दे दें और जिनके गलत आंसर आ रहे हैं वो अपने आपको माइनस वन मार्क्स दें ठीक है ओके okay. जो नहीं कर पाए हैं वो अपने आपको जीरो नंबर दे दें नहीं अटेम्प्ट किया यही ट्रेंड होता है नॉर्मली नीट में यही ट्रेंड होता है नीट में नॉर्मली क्या होता है सही सही अगर आंसर देते हो तो प्लस फोर मार्क्स मिलता है गलत आंसर देते हो तो माइनस एक मार्क्स मिलता है और कुछ भी आंसर नहीं देते हो तो जीरो मार्क्स मिलता है तो एग्जेक्टली हम लोग जो मेडिकल का एग्जाम होता है ना नीट वाला उसका पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो उस पैटर्न से ही और नीट और जेई में यही होता है नीट और जेई में यही पैटर्न होता है ठीक है नीट और जेई का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो तुम्हारी नीट और जेई की हैबिट पड़ जाएगी अभी से क्लियर है तो अगर सही किया है तो अपने आपको प्लस फोर मार्क्स दो गलत किया है तो माइनस वन मार्क्स दो और अगर नहीं किया है तो जीरो मार्क्स दो चलो अब अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पे लेट्स जूम इन द क्वेश्चन जूम इन विच ऑफ दीज इज क्लोजेस्ट टू मेजर ऑफ द एंगल विच ऑफ दीज ये एंगल क्या हो सकता है बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं 120 ट्वेंटी डिग्री वन एट्टी डिग्री नाइनटी डिग्री सिक्सटी डिग्री ठीक है आई थिंक ये साथ में हाँ दिखाई दिए पूरा दिख रहा है जूम इन करके देखना तो ऐसे देख लो जूम आउट आंसर चूज करना है इसका एंगल कितना होगा 120 ट्वेंटी डिग्री वन एट्टी डिग्री अच्छा क्वेश्चन नंबर डाल देना नहीं तो कंफ्यूजन होता है कभी मुझे ये हमने आज एक पहला क्वेश्चन टेस्ट में पूछ लिया दिस इज क्वेश्चन नंबर वन एक मिनट अभी जो आंसर देंगे वो क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर टू आज का क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू आंसर लिखेंगे डी सिक्सटी डिग्री लिखा है क्वेश्चन नंबर टू का तो ये हैबिट डाल लेना क्वेश्चन नंबर टू का आंसर सिक्सटी डिग्री क्वेश्चन नंबर टू का आंसर सिक्सटी डिग्री कई बच्चों का सिक्सटी डिग्री आ रहा है कई बच्चों का सिक्सटी डिग्री आ रहा है क्वेश्चन नंबर टू का आंसर सिक्सटी डिग्री वेरी गुड करते जाओ करते जाओ करते जाओ मजा आ रही है क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है सिक्सटी डिग्री क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है सिक्सटी डिग्री टू सिक्सटी लिखना क्वेश्चन नंबर टू और सिक्सटी या टू और ऑप्शन टू और डी सिक्सटी डिग्री पूरा लिखने की जरूरत नहीं है टू और डी ठीक है टू और डी क्वेश्चन नंबर टू आर ऑफ सिक्सटी डिग्री क्वेश्चन नंबर टू आर ऑफ सिक्सटी डिग्री योगिता पटेल सिक्सटी डिग्री तो अपना टेस्ट सेल्फ टेस्ट करते जाओ <coughs> दो क्वेश्चन हो चुके हैं बाद में अपने मार्क्स बताना मुझे कितने मार्क्स तुम्हें मिले जिस बच्चे का वो प्लस सिक्सटी जिस बच्चे का डी ऑप्शन आया है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू का वो अपने आप को प्लस फोर मार्क्स दे दे जिसने कोई और ऑप्शन लगाया है वो अपने आप को माइनस वन मार्क्स दे दे और जिसने कोई भी ऑप्शन नहीं लगाया है वो अपने आप को जीरो मार्क्स दे दे ठीक है और सेल्फ टेस्ट करते जाओ तो क्वेश्चन हो चुके हैं दो और बड़े आसान और मजेदार क्वेश्चन में पूछ रहा हूं बीच में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछूंगा तो फिलहाल पहले आसान और मजेदार मजेदार क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्विज के क्वेश्चन हो चुके हैं टू सारे बच्चों को मजा आ रहा है सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं है ना पूरे कंसंट्रेशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर ठीक है कंप्यूटर स्क्रीन पर एकदम नीट और जेई के पैटर्न की प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले मैं जूम करके सबको दिखाता कि सबको दिख जाए विच ऑफ दीज एंगल्स हैज अ मेजर ऑफ टू सेवेंटी डिग्री विच ऑफ दीज एंगल्स हैज मेजर ऑफ टू सेवेंटी डिग्री जूम आउट कर दिया है इसमें से कौन सा एंगल 270 डिग्री है 270 डिग्री कौन सा है ए बी और सी ये है क्वेश्चन नंबर थ्री तो आंसर ऐसे लिखें अगर ए सही है तो थ्री ए लिख दें अगर बी सही है तो थ्री बी लिख दें 
अगर C सही है तो 3C लिख दें और अगर D सही है तो 3D लिख दें और जिनका जो साइन इन नेम अलग है वो अपना नाम भी लिखते हैं और जिनका साइन इन नेम और सब कुछ सेम है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर तनवी पांचाल का आ चुका है सामने स्क्रीन पे सब लोग बहुत मजे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं फाल्गुनी थ्री डी एंड वेरी गुड योगिता थ्री बी दीपा थ्री सी डी सी डी थ्री डी थ्री सी थ्री डी अब इस सवाल में सबके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तुम लोग एक दूसरे के आंसर भी देख सकते हो कमेंट में देख सकते हो तो मुझे भी बहुत मजा आ रही है इस तरह से क्विज लेने में और वेरी गुड सी 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 प्रिया क्वेश्चन नंबर डालो थ्री डी थ्री सी थ्री डी थ्री टू सेवेंटी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री यहां पर हुआ है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ठीक है तो टू सेवेंटी डिग्री होता है नाइनटी प्लस नाइनटी प्लस नाइनटी ठीक है यानी पूरा जो एंगल है तो ऑब्वियसली पहले मैं बता दू ज्यादा बकवास ना करते हुए बता दू सही आंसर है डी 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 और और एक्सप्लेन करता हूं टोटल सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री ठीक है 369 नहीं 360 डिग्री टोटल सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री 360 डिग्री ठीक है 360 में से 90 जाता है तो बचता है 270 तो 90 खत्म हो गया ये 270 ठीक है तो ये 270 है ऑब्वियसली तो आंसर बहुत सिंपल है इसका आंसर है डी जिन बच्चों ने सही आंसर लगाए हैं वो अपने आप को प्लस फोर नंबर दे दो और जिन बच्चों ने गलत आंसर मारा है वो अपने आप को माइनस एक नंबर दे दो और जिन बच्चों ने आंसर नहीं मारा है वो अपने आप को जीरो नंबर दे दो यही पैटर्न होता है जेई और नीट का यही पैटर्न होता है जेई और नीट का तो तुम अभी से जेई नीट के पैटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हो तो है ना क्विज चल रही है सब बच्चे मजे ले रहे हैं सबको आ रहा है सबका टेस्ट भी हो रहा है और तीन क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं तीन क्वेश्चन मतलब टोटल ट्वेल्व मार्क्स का टेस्ट हो चुका है अब अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर एंगल वाले क्वेश्चन मजेदार नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूम्ड इन विच ऑफ दीज इज क्लोजेस्ट टू द मेजर ऑफ एंगल उसी तरह का क्वेश्चन जूम इन करके विच ऑफ दीज इज क्लोजेस्ट टू द मेजर ऑफ एंगल इसके ऑप्शन है जूम इन करके क्वेश्चन देखिए आई थिंक सारे बच्चों ने देख लिया होगा और इसके ऑप्शन है 135 डिग्री 180 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं आसान आसान क्वेश्चन से तुम्हारा तो मॉरल ऊपर होता है पहले सबसे पहले आसान क्वेश्चन पूछूंगा फिर एक आध मुश्किल से भी पूछूंगा मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे और पहले आसान क्वेश्चन बहुत आसान विच ऑफ दीज इज क्लोजेस्ट टू द मेजर ऑफ द एंगल 135 डिग्री 130 ये है क्वेश्चन नंबर सब लोग समझ गए होंगे ये है चौथा क्वेश्चन तो आंसर फोर करके लिखो ओके okay. बहुत बच्चे बहुत सारे समझदार बच्चे हैं हमारे पास वेरी गुड वेरी गुड है ना तनवी उतनी हाँ ये सब समझदार बच्चे फाल्गुनी समझदार 4c 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 है ना तनवी फोर के बाद लिखो थर्टी डिग्री वैसे आंसर सही मिल गया होगा तुम्हें चेक भी खुद ही करना है अपने आपको बात देना है अपना परफॉर्मेंस देखना है इसलिए ईमानदारी से तुम अपना बात को परफॉर्मेंस देखोगे जयेश फोर सी फोर सी फोर सी सो तो बहुत सारे बच्चे ने सही आंसर आई थिंक सही आंसर दिया है और ये क्वेश्चन आसान भी है तो आंसर एकदम सही है आंसर है थर्टी डिग्री आंसर एकदम सही है थर्टी डिग्री और फिर सेम पैटर्न सही हो तो चार दे दो गलत लगाया हो तो माइनस वन दे दो और कुछ नहीं लगाया हो तो जीरो ले लो और ये है जेई नीट का पैटर्न ये चीज मैं तीन बार बोल चुका हूँ चलो ये चार आसान क्वेश्चन खत्म हो गए तो हमारा टोटल टेस्ट हो गया 16 मार्क्स का फोर फोर जा सिक्सटीन तो 16 मार्क्स का टोटल टेस्ट हो गया तो 16 मार्क्स का टेस्ट हो गया ठीक है तो अभी तुम्हें 16 आउट ऑफ मिलेंगे कुछ ठीक है ओके ये चार क्वेश्चन ले लिए अब एक क्वेश्चन लेता हूं सचमुच का बढ़िया वाला क्वेश्चन जिसमें तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन निकालता हूँ बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन बैंक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हल्की सी मेहनत हल्की सी मेहनत और दिमाग क्वेश्चन हो जाता है जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन आई थिंक सारे बच्चों को दिख रहा होगा क्वेश्चन पूरी तरह से हो गया जूम इन इसमें बताना है ये है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें बताना है द नंबर ऑफ नंबर ऑफ दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव द नंबर ऑफ एंगल्स कितने एंगल होंगे इस फिगर में 
इस फिगर में कितने एंगल होंगे ये है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इस फिगर में कितने एंगल होंगे इस फिगर में कितने एंगल होंगे फटाफट बताओ इस फिगर में कितने एंगल होंगे क्वेश्चन नंबर फाइव हम्म वही समझ गए होंगे कैसे आंसर लिखना है तुम्हें पता है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट जो भी है फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग जस्ट आंसर दो द नंबर ऑफ एंगल्स इन दिस इज थ्री फोर फाइव और सिक्स थ्री फोर फाइव और सिक्स फाइव का आंसर है फाइव का आंसर है ए फाइव का आंसर बच्चे बता ए फाइव का फाइव का आंसर देने लगे बच्चे फाइव का आंसर देने लगे हैं फाइव का आंसर सब लोग ए दे रहे हैं ए दे रहे हैं ए दे रहे हैं कुछ बच्चे डी दे रहे हैं कुछ बच्चे डी दे रहे हैं कुछ बच्चे डी दे रहे हैं ए मोस्ट प्रॉब्लम सोच रहे हैं कि ए है और क्वेश्चन नंबर फाइव है ये क्वेश्चन फाइव है मुकेश क्वेश्चन नंबर ऐसे आंसर दो अगर तुम्हें देना है मुकेश क्यू थ्री क्वेश्चन थ्री है हाँ आंसर तो लिखो क्यू थ्री लिख दिया खाली क्वेश्चन थ्री है थर्ड के बाद सिर्फ आंसर लिखो थर्ड सॉरी थर्ड नहीं है ओके okay. अच्छा थर्ड ऐसे लिखा जो भी जैसे भी लिखा तो इसमें तुम्हें ऐसे लिखना है मैंने बता दिया ऐसे लिखना है कैसे लिखना है क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर जैसे ये क्वेश्चन नंबर फाइव है तुम्हें इसके बाद आंसर लिखना है ए बी सी या बी जो भी जो तुम्हारी इच्छा हो ए बी सी डी फाइव का ज्यादातर बच्चों ने ए आंसर दिया है तो अब तक हो चुका है बीस नंबर का टेस्ट और अब मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने जा रहा हूं सब बच्चे ध्यान से देखो इसमें चलो सब सामने दिख रहा है एक ये एंगल है सही है एक ये एंगल है एक ये एंगल है और ये तो हमने दिखाया है मगर एक ये भी तो एंगल है ये तो तुम्हारा ध्यान ये भी तो एंगल होगा ये क्या होगा उल्टा पीछे भी तो होगा एंगल दो लाइन के बीच में होता है ना एंगल क्या होता है दो लाइन के बीच में होता है ऐसे तो टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने हो गए चार चार और बी शायद किसी ने भी नहीं दिया था अभी तक मैंने बी किसी का पढ़ा नहीं अब मत लिखना अब मत लिखना मेरा देखने के बाद फिर मत लिखना है ना तो ईमानदारी से बहुत ईमानदारी से क्योंकि ये टेस्ट के मार्क्स तुम्हें ही पता होंगे तुम्हें ही अपना परफॉर्मेंस जज करना है और तुम्हें ही अपने आप को देखना है कि तुम किस लेवल पे हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आगे प्रैक्टिस करनी है तो बड़ी ही ईमानदारी के साथ अगर तुमने सही आंसर दिया है जो कि बहुत कम बच्चों ने दिया है राइट एंगल कहाँ है राइट right एंगल नहीं है ये पूरा एक राइट एंगल कहा है दो लाइन के बीच का एंगल राइट right एंगल इसको ये दो लाइन के बीच में कहा आता है ये इसको नहीं काउंट करोगे ये काउंट नहीं करोगे बीच में दो लाइन आती है ना राइट right एंगल कहा है कोई भी राइट right एंगल नहीं है फोर एंगल है यहाँ पे तीन तो ये वाले हैं एक दो तीन दो लाइन्स के बीच में एंगल होता है ना दो लाइन्स के बीच में और दो लाइन्स नहीं होनी चाहिए ठीक है दो लाइंस के बीच में और दो लाइंस नहीं होनी चाहिए तो एंगल तो सिर्फ यही होगा और ये राइट एंगल ये कोई बच्चे सोच रहे हैं कि ये वाला एंगल नहीं ले सकते ऐसे नहीं ले सकते ये नहीं ले सकते क्योंकि इनके बीच में दो लाइंस और भी हैं समझ आई बात तो छह नहीं होगा एक दो तीन ये होगा और चौथा ये वाला होगा बस फोर्थ ये वाला होगा क्योंकि एंगल दो लाइन के बीच में होता है और दो लाइन के बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए इसको समझ लो दो लाइन के बीच में और कुछ भी नहीं होना चाहिए तो जिन बच्चों ने इसमें सही से निकाला है वो अपने आप को प्लस फोर मार्क्स दे सकते हैं और जिन्होंने गलत निकाला है वो माइनस वन मार्क्स दे सकते हैं और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो जीरो मार्क्स दे सकते हैं तो ये ट्वेंटी मार्क्स की क्विज हो गई ट्वेंटी मार्क्स की क्विज ओवर हो चुकी है बीस नंबर का क्विज हो चुका है अभी तक ठीक है तो बीस नंबर के क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं ओके okay. और टाइम टाइम भी बीस मिनट हो चुका है क्लास चलती हुए अब मैं कुछ आगे लूंगा तो तुम लोग आखिरी में कमेंट कर दो बीस में से किसको कितने मार्क्स मिले तो ऐसे कमेंट करना जैसे किसी को बीस में से सोलह मार्क्स मिले तो सिक्सटीन आउट ऑफ ट्वेंटी है ना सिक्सटीन बाई ट्वेंटी ऐसे या बीस में से बारह मार्क्स मिले तो ट्वेंटी तो अपने नाम के साथ है ना नेम और अपने मार्क्स जितने भी आए हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखो कितने मार्क्स आ गए हैं वो बीस टोटल बीस मार्क्स का टेस्ट हुआ है कितने मार्क्स आ गए हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो कितने मार्क्स आ गए हैं ईमानदारी के साथ 
ठीक है ईमानदारी सबसे बड़ा गुण सबसे बड़ी गुण होते हैं जो भी है है ना ईमानदारी के साथ जितने मार्क्स आ चुके हैं वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख के सेंड करो 20 में से 12 ओके चलो मैं आगे बढ़ाना शुरू करता हूँ टेस्ट खत्म हो चुका है अब हम नया कोई टॉपिक लेंगे और आगे की बात शुरू करेंगे ओके टेस्ट इज ओवर नॉट तब तक तुम लोग अपने मार्क्स फीड करो काउंट करो कितने मार्क्स
होगा ठीक है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी जस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक है तो अगर ध्यान से बच्चों है ना नो कमेंट्स कमेंट अगर लाइन एक ही पॉइंट पे जैसे वन पॉइंट इंटरसेक्शन होगा उसके बाद ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो दो लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं ठीक है इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं बहुत ध्यान से पढ़ो नेक्स्ट ये हो गया ये पैरल लाइन है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी फिक्स रहेगी ठीक है दीज आर पैरल लाइंस तो पैरल लाइंस ऐसे ही डिसाइड करोगे इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होगी नेवर इंटरसेक्ट इच अदर ओके ना अब वेरी गुड पैरल लाइन्स प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है है ना मतलब कोई भी लाइन परफेक्टली पैरेलल नहीं होती क्योंकि अर्थ की सरफेस पे अगर तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे क्योंकि हम अर्थ की सरफेस पे भी करेंगे अर्थ की सरफेस पे ही कर सकते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ मगर अर्थ की सरफेस पे अगर तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो अर्थ क्योंकि स्पेरिकल है तो बाद में वो कहीं ना कहीं मीट कर जाएगी खैर ये तो हाई लेवल की चीज है फिलहाल तुम ये समझो तुम्हें छोटी सी जगह पे पैरल लाइन ड्रॉ करनी है और पैरल लाइन के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है तो दो लाइन पैरेलल एक दूसरे के होंगी अगर उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स है और वो पैरेलल नहीं होंगी अगर वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो पैरेलल नहीं होंगी तो अगर लाइन किसी पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो वो पैरेलल नहीं होंगी और उनके बीच की डिस्टेंस अगर फिक्स होगी ये डिस्टेंस फिक्स होगी तो दे विल बी पैरल तो इस तरह से हम किसी को पैरल और प्रोपेंडिकुलर समझा सकते हैं ठीक है ओके पैरल लाइन और इनको हम को इंसिडेंट लाइन भी कह सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लाइक करती हैं वो को इंसिडेंट लाइन भी होगी ठीक है तो पैरल लाइन परपेंडिकुलर लाइन और को इंसिडेंट लाइन नेक्स्ट हम बात करें परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर लाइन का सिंपल सा कंसेप्ट है परपेंडिकुलर लाइन में ऐसे ये परपेंडिकुलर सबको पता होगा परपेंडिकुलर क्या होता है ये परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि उनके लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो ये एंगल सब 90 डिग्री होंगे सारे एंगल 90 डिग्री होंगे तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी परपेंडिकुलर लाइंस ठीक है तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन में हमने पैरल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइन का डिस्कशन किया आई थिंक इस डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद तुम्हें पैरल और परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया होगा ठीक है पैरल और परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में है नाउ नेक्स्ट में हमें आइडेंटिफाई uh, करना है कि कौन की कौन कौन सी लाइन पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाओ कि कौन कौन सी लाइन यहां पर ये हमने डिफरेंट लाइन प्लॉट कर रखी है है ना हम्म ओके नो डिस्कशन अब तुम लोग क्लास की तरह करने लगे क्लास में क्या होता है टीचर पढ़ाता रहता है और बच्चे बातें करते रहते हैं बीच में है ना और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि टीचर जितना अच्छा पढ़ाता है बच्चे उतने ज्यादा मतलब टीचर जब पूरी तरह से पूरे मन से पढ़ाता है तो वो पढ़ाने में इन्वॉल्व हो जाता है पूरी तरह से फिर बच्चे बात करने लगते हैं और जो टीचर नहीं पढ़ाता है मन से बच्चे मतलब फिर वो बच्चों को ही संभालता रहता है है ना तो फिर जो है वो पढ़ा नहीं पाता है तो प्लीज डिस्कशन कम कर दो या बंद कर दो है ना और क्वेश्चन पे ध्यान दो पेन और पेपर लेके बैठो और क्वेश्चन पे ध्यान दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल सेट्स ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन एक लाइन यहां पर ए बी लाइन है सी डी लाइन है ई एफ लाइन है जी एच लाइन है आई जे लाइन है तो इसमें तुम्हें पैरल और प्रपेंडिकुलर लाइन बताना है कौन सी लाइन एक दूसरे के पैरल है और कौन सी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन इसमें बतानी है जल्दी बताओ फटाफट जितने भी आंसर है वो कमेंट करो कौन सी पैरेलल पहले एक एक करके करते हैं पहले ये बताओ कि पैरेलल कौन कौन सी है कौन कौन सी पैरेलल है फटाफट आंसर देना शुरू करो है ना फटाफट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन में दिमाग लगाओ और फटाफट कमेंट बॉक्स में अब आंसर भेजो है ना मुझे बड़ा मजा आता है जब तुम कमेंट बॉक्स में आंसर भेजते हो और फालतू की बात नहीं करते हो ठीक है चलो कमेंट अच्छे बच्चे जो होंगे वो कमेंट बॉक्स में अब आंसर भेजेंगे पैरल लाइन बताओ पहले कौन कौन सी लाइन पैरल है 
कौन सी लाइन पैरल है कौन सी लाइन पैरल है ई एफ एन जी एच अमित पटेल बहुत अच्छा बच्चा है ई एफ एन जी एच यस ई एफ एन जी एच है इसके अलावा कोई पैरल है ई एफ एन जी एच ओके अच्छा ये सिक्स क्वेश्चन हो गया वेरी गुड आज का सिक्स क्वेश्चन है ये भी समझदार बच्चा है सिक्स क्वेश्चन पूछा है हालांकि ये सिक्स क्वेश्चन टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है टेस्ट पूरा कर दिया और टेस्ट के मार्क्स में देखूंगा किस किस बच्चे ने टेस्ट के मार्क्स बफरिंग 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 नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होती है वो तो जो पोर्शन बफर कर रहा है वो बाद में भी देख सकते हो खैर नाउ ई एफ एन जी एच ई एफ एन जी एच ई एफ एन जी एच पैरल लाइन बता रहे हो ई एफ एन जी एच बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं ई एफ एन जी एच ये टेस्ट क्वेश्चन नहीं है तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे ये ऐसे ही इंटरक्टिव क्वेश्चन है तो ई एफ और जी एच ये पैरल लाइन है ई एफ और जी एच पैरल लाइन है ठीक है अब बताओ परपेंडिकुलर लाइंस कौन कौन सी है परपेंडिकुलर लाइंस तो मैं दिख रही है परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस कौन कौन सी है है ना परपेंडिकुलर लाइंस कौन कौन सी है ई एफ एन जी एफ तो पैरल हो गई तो दीज आर पैरल लाइन तो सेट ऑफ पैरल लाइन हो गया तो ई एफ एन जी एच पैरल का मतलब होगा पैरल वाला समझाते हो नेवर इंटरसेक्ट तो ई एफ और जी एच कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो दीज आर पैरल तो लाइन को ऐसे दिखाते हैं डबल एरो दिखाते हैं तो ई एफ एंड जी एच आर पैरल ई एफ एंड जी एच आर पैरल ओके गुड उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन का कमेंट करो परपेंडिकुलर लाइन का कमेंट करो परपेंडिकुलर लाइन का कमेंट करो योगिता ये फालतू के कमेंट नहीं परपेंडिकुलर लाइन कौन कौन सी है वो कमेंट करो ए बी एंड सी डी पर पेंडिकुलर है ए बी एंड सी डी ए बी कौन सी लाइन है ये वाली लाइन ए बी है और ये सी डी है ये परपेंडिकुलर कैसे होगी परपेंडिकुलर लाइन में कमेंट करो ए बी एंड ए बी एंड आई जे पर पेंडिकुलर है यस ए बी एंड आई जे पर पेंडिकुलर है सी डी एंड जी एच पर पेंडिकुलर है वेरी गुड बच्चों है ना ए बी एंड सी डी पर पेंडिकुलर है ए बी एंड सी डी कहां पर पेंडिकुलर है ए बी और सी डी थोड़ा परपेंडिकुलर है तो क्रॉस करेंगी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करती है तो आई जे और ए बी पर पेंडिकुलर है फिर ये दिखा है जी एच और सी डी पर पेंडिकुलर है ठीक है तो इस तरह से ओके तो हम सारी परपेंडिकुलर लाइन देखते हैं ये पैरल लाइन में ये देखो एक थोड़ा सा अभी परपेंडिकुलर लाइन का आंसर छोड़ के एक छोटी चीज और डिस्कशन कर लेते हैं अगर पैरल लाइन को ऐसे क्रॉस करोगे ये एक लाइन क्रॉस करेगी तो एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे कहीं पर हम इसको प्रूफ भी करेंगे आगे ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये पैरल लाइन को पहचानने के लिए होता है मतलब पैरल लाइन को एक एक डिफरेंट लाइन को अगर क्रॉस कराए तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं ये दोनों एंगल सेम होते हैं और अगर पैरल लाइन नहीं है और फिर हम एंगल को क्रॉस कराएं तो फिर दोनों एंगल सेम नहीं होते हैं पैरल ये दोनों एंगल भी सेम नहीं होंगे ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई सेम नहीं होंगे तो कैसे चेक करोगे अब मेरे पास कंप्यूटर है तो मैं यहां से कट करके इसके ऊपर पेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये सेम नहीं मिलेगा ठीक है ऐसे अगर एग्जेक्टली ऐसे करोगे तो ये सेम नहीं मिलेगा डिफरेंट मिलेगा तो कट पेस्ट करके एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो डिफरेंट मिलेगा Now, उसके बाद अगर ठीक है ये परपेंडिकुलर है 90 परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है दीज आर 90 डिग्री ठीक है ये दोनों 90 डिग्री हो गए नो ई एफ और जी एच पैरल लाइन बाकी एंगल 90 डिग्री हो गए ये परपेंडिकुलर हो गए सो परपेंडिकुलर लाइन में जो ये एंगल होता है नाइन्टी डिग्री होता है परपेंडिकुलर लाइन तो कौन कौन सी प्रपेंड आखिर में लिखना है सी डी परपेंडिकुलर टू ई एफ है दिख रहा है सी डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ एक परपेंडिकुलर लाइन मिल गई लिखा ऐसे जाता है ध्यान से देखना जब कॉपी में लिखना तो बहुत प्यारा प्यारा मैथ्स में हर चीज के लिए सिंबल होता है मैथ्स में नॉर्मल लैंग्वेज के टर्म में नहीं लिखते जितना तुम मैथमेटिकल लैंग्वेज सीखोगे उतना अच्छा है तो इसको लिखने जैसे पैरल को लिखने का तरीका क्या है ई एफ ई एफ 
और इसका मतलब लाइन होता है ना दोनों तरफ एरो है तो ई एफ पैरल टू जी एच ये तरीका है परपेंडिकुलर लाइन को लिखने का तरीका क्या हो गया सी डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ ये शॉर्ट ट्रिक हो गई उसको लिखने की शॉर्ट ट्रिक हो गई उसको लिखने की ना सी डी इज उसके बाद एक बार और सी डी इज परपेंडिकुलर टू किसके आता है जी एच सी डी इज परपेंडिकुलर टू जी एच इस तरह से और फिर यहां से ये भी देख लो एक और परपेंडिकुलर लाइन है ए बी इज परपेंडिकुलर टू आई जे ठीक है तो ये पैरल और परपेंडिकुलर का हमने डिस्कशन किया तो इस प्रेजेंटेशन में हमने पैरल और परपेंडिकुलर डिस्कस किया अब एक छोटी सी चीज बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हम करने जा रहे हैं और उस पर छोटी सी क्विज भी करेंगे तो छोटी सी चीज है वो शायद बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एक सवाल मैं बता दूंगा ठीक है फिर उसके उस तरह के सवाल और करोगे पहले जो सवाल मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखो ठीक है ये है मेजरिंग सेगमेंट की बात कर दे एक सवाल मैं बताऊंगा फिर मेजरिंग सेगमेंट पे तुमसे सवाल पूछूंगा ठीक है सो so, यहां से आ, इसको हम कहते हैं ये लाइन सेगमेंट हो गया लाइन सेगमेंट हमने शुरू में डिस्कस किया था लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी अभी जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा तो जूम कर दूंगा तो फिलहाल मैं जूम नहीं कर सकता तो फिलहाल तुम देखने की कोशिश करो इसको प्रॉपर तरीके से है ना और मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं कि मैं हट जाता हूं ये कर सकता हूं तो इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये लाइन सेगमेंट है है ना और ये जीरो से शुरू होके फाइव तक है और जीरो से शुरू होके माइनस फाइव तक है यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर लिखने हैं डिफरेंट लाइन सेगमेंट के क्वेश्चन पूछूंगा पहले मैं ना सबसे पहले हमें वॉट इज बी डी बी डी की लेंथ कितनी होगी B और D. B D की लेंथ कितनी होगी तो B D की लेंथ क्या होगी B से B ओरिजिन यहां पर है तो ओरिजिन से यहां तक तो दो हो गया और ओरिजिन से यहां तक पांच हो गया तो B D की लेंथ कितनी हो जाएगी टू प्लस फाइव दैट विल बी सेवन हाँ बी डी की लेंथ आई थिंक लेंथ ऑफ बी डी हमें फाइन करनी है दैट इज टू प्लस एंड फाइव ये टोटल फाइव हो जाएगी तो दैट इज सेवन उसके बाद आंसर चेक करोगे चेक आंसर है ना टू प्लस फाइव सेवन नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके बी डी बी डी अब बी पॉइंट चेंज कर दिया है यहां पे ठीक है बी पॉइंट चेंज कर दिया है तो अब बी पॉइंट ये है B पॉइंट यहां पर है अब BD की लेंथ कितनी हो जाएगी थ्री के बराबर हो जाएगी ठीक है BD की लेंथ थ्री के B पॉइंट चेंज हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके तो ये दो क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट B पॉइंट यहां AD की लेंथ बता दी AD तो इसमें बहुत सिंपल होता है AD की लेंथ कितनी हो जाएगी पांच इधर हो जाएगी और चार इधर हो जाएगी तो फाइव फोर कितनी हो गई नाइन फाइव इधर हो गई यहां से देखो फाइव इधर हो गई और फोर इधर हो गई तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है है ना मगर ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इस चीज का साइंस में बहुत यूज करते हैं तो नाइन हाँ बी डी के लाइन नाइन इस चीज साइंस में बहुत यूज करते हैं फाइव प्लस फोर नाइन तो इस तरह से ये काफी यूजफुल चीज है मतलब मैथ्स में तो यूज ही है मगर आगे जब साइंस वाइंस पढ़ोगे ना स्टेट लाइन मोशन पढ़ोगे नाइन पॉइंट क्लास में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इवन जब इलेवेंथ क्लास में हम कैलकुलस पढ़ते हैं ग्राफ्स पढ़ते हैं तो दिस नंबर लाइन इवन नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे तब उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो ये चीज हर जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो हमने डिफरेंट एडी पॉइंट ले लिया था एडी की लेंथ निकाल ली थी और ये हो गया लास्ट में चलो नाइन फाइनल हो गया चलो इस पर तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेक्टिस ऑन दिस मैं वापस आता हूं स्क्रीन पे इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे फिर से टेस्ट शुरू करते हैं और वही पैटर्न रहेगा मार्क्स देने का आज हम 20 नंबर का टेस्ट कर चुके हैं और 41 मिनट की क्लास हो चुकी है आई थिंक तुम्हें मजा आ रहा होगा क्लास में है ना ओके तो 
इसमें ये हम अलग टाइप से इसमें मार्किंग करनी है इसमें क्योंकि ऑप्शंस नहीं है ठीक है तो सही आंसर देने पे फोर मार्क्स है और गलत आंसर देने पे जीरो मार्क्स है तो सिक्स और क्विज का हम छठवा क्वेश्चन पूछते हैं सिक्स क्वेश्चन ऑफ क्विज एक तो छह क्वेश्चन बीच में हो गया था प्रेजेंटेशन में हो गया था वो नहीं लेते क्विज का हम सिक्स क्वेश्चन पूछते हैं और आई थिंक तुम समझ गए हो अभी तक बहुत बच्चे बहुत फालतू बीच में एक दो बच्चे जो कमेंट करते हैं क्लासरूम में भी ऐसे ही बच्चे रहते हैं एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी को पढ़ नहीं देते ये ओम गेमिंग शायद वैसे ही बच्चा है जो है ना जो क्लास में जो है सबको डिस्टर्ब करता है तो ऐसे बच्चों से बच के रहना चाहिए है ना इसने पता नहीं क्या बार बार एक ही चीज टाइप कर रखी है और नाम भी अपना नहीं बताएगा खैर तो मैं कमेंट सेक्शन बंद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों के इसलिए मैं कमेंट सेक्शन बंद नहीं कर सकता आपस में डिस्कशन बंद करो अच्छा अटेंडेंस मतलब अटेंडेंस uh, दे देना नेम क्लास और स्कूल ये क्वेश्चन है व्हाट इज द आई थिंक जूम इन करना नहीं पड़ेगा दिखाई दे रहा हूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी ए सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी ए कमेंट सेक्शन में सही आंसर लिखो फटाफट अब तुम आ जाओ कमेंट सेक्शन में सही आंसर लिखो सिक्स का फोर डी ए की लेंथ है फोर सिक्स का फोर है फटाफट सभी लोग कमेंट करो बहुत बच्चे अब कमेंट इसमें एबीसी नहीं है सिक्स का फोर्थ कमेंट कर रहे हैं योगिता इज कमेंटिंग माइनस वन जीरो सिक्स का फोर है ना सिर्फ योगिता को छोड़ के बाकी सबका कमेंट मुझे समझ आ गया इसने पता नहीं क्या लिखा माइनस वन जीरो वन इसका क्या मतलब हुआ बाकी सब ये बोल रहे हैं कि सिक्स क्वेश्चन का जो लेंथ है एबी सेगमेंट का लेंथ है वो फोर है एबी सेगमेंट का लेंथ है फोर है ठीक है एबी सेगमेंट का लेंथ है ये अच्छे बच्चे हैं सभी ने सिक्स का फोर डी ए फाइव डी ए फाइव डी ए फोर ओके ओके सही आंसर है ए डी की लेंथ है फोर क्योंकि जीरो से देखेंगे तो टू इधर हो गई ये सेक्शन टू का हो गया टू मीटर सेंटीमीटर ये सेक्शन टू का हो गया और जीरो से इधर वाला सेक्शन टू का हो गया जीरो से नेगेटिव की साइड टू हो गया और जीरो से पॉजिटिव की साइड टू हो गया तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी टू प्लस टू फोर फोर एकदम सही है इसकी मार्किंग स्कीम ऐसे होगी करेक्ट अगर करेक्ट तुमने किया है तो अपने आप को प्लस फोर दे दो और इसमें ऑप्शन नहीं है तो रॉन्ग नहीं है रॉन्ग है तो जीरो दे दो बस नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, है ना नो नेगेटिव मार्किंग करेक्ट पे प्लस फोर और रॉन्ग पे जीरो तो जिन जिन बच्चों ने अपने आप को सेल्फ टेस्ट करते जाओ जिन बच्चे जिन 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 बच्चों ने करेक्ट किया है वो अपने आप को प्लस फोर मार्क्स दे दें और जिन बच्चों ने रॉन्ग किया है वो अपने आप को जीरो मार्क्स दे दें है लाइन सेगमेंट पे अगला क्वेश्चन ठीक है उसी तरह का क्वेश्चन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीबी एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन यानी ट्वेंटी एट मार्क्स का टेस्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर सेवन फटाफट आंसर करो डीबी की लेंथ क्या है डी यहां पर आई थिंक सबको दिख रहा होगा डी ए है और बी ए है बहुत आसान सवाल फटाफट कमेंट करो डीबी की लेंथ कितनी है फटाफट कमेंट करो वेरी इजी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन फटाफट कमेंट करो हम्म हम्म कमेंट्स आने लगे हैं ओके ट्वेंटी थ्री मार्क्स मतलब ट्वेंटी एस में ट्वेंटी एस में ट्वेंटी थ्री मार्क्स ओके चलो आंसर कमेंट करो पहले बी डी आखिरी में वो मार्क्स कमेंट कर देना अभी टेस्ट हो चुका है ट्वेंटी बी बी में टेस्ट होता रहेगा तो सेवन क्वेश्चन हो चुके हैं मतलब ट्वेंटी एट मार्क्स का टेस्ट हो चुका है चलो इसका लेंथ कितना होगा डी बी का लेंथ कितना होगा डी बी का लेंथ डी बी का लेंथ सेवन का सेवन बता रहे हैं सारे बच्चे सेवन क्वेश्चन का आंसर सेवन बता रहे हैं सेवन क्वेश्चन का आंसर सेवन बता रहे हैं ये बहुत अच्छे बहुत प्यारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं वेरी गुड बहुत अच्छे है ना ये तो क्लासरूम से भी अच्छा पढ़ रहे हैं क्लासरूम में मैं सबके आंसर नहीं देख पाता था तो जाना पड़ता ना एक दूसरे हर बच्चे के पास या तो सबके मुझे दिख रहे हैं कहीं कहीं पर दिस ऑनलाइन टीचिंग इज मोर इफेक्टिव देन क्लासरूम टीचिंग आई लव इट सेवन सेवन सभी के आंसर सही सेवन सेवन हाँ सही है सो so, uh, ये आ जाएगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फोर कुछ बच्चे फोर लिख रहे हैं तो अपने आप से मार्क्स लेना मैं सभी का आंसर स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ खुद को मार्क्स लेना यहाँ पे कंसेप्ट ये इधर तीन है इधर तीन है जीरो से और क्योंकि डी बी कर दी है ना बी इधर है और इधर चार है इधर तीन है और इधर चार है और चार प्लस तीन कितना हो जाता है सात चार प्लस तीन हो जाता है सात तो इसका आंसर होगा सात ठीक है इसका आंसर होगा सात 
करेक्ट वाले अपने आप को चार नंबर दे दें गलत वाले अपने आप को कोई भी नंबर नहीं देंगे इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है याद रखो जिस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होता उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग ओके सातवा क्वेश्चन हो चुका है आठवा क्वेश्चन सेम तरह का क्वेश्चन कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है एट्थ क्वेश्चन फटाफट आंसर करो एट्थ के बाद लिखो एट्थ क्वेश्चन आ चुका है कंप्यूटर स्क्रीन पर तुम्हें लेंथ बतानी है डी ए लेंथ बतानी है डी यहां पर है और ए यहां पर है तुम्हें व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी ए बतानी है अब बहुत आसान एट्थ का आंसर दो डी ए लेंथ कितनी हो जाएगी एट्थ का आंसर करो डी ए लेंथ कितनी हो जाएगी वॉट इज द लेंथ ऑफ डी ए डी ए लेंथ कितनी होगी डी ए लेंथ डी ए लेंथ की कितनी होगी हम्म एट्थ का आंसर है सेवन आंसर आने मैं सिर्फ आंसर वाले पढ़ रहा हूं तनिश वेरी गुड एट्थ का आंसर है है ना मेरे ज्यादातर बच्चे माही एट सेवन माही एट सेवन ज्यादातर बच्चे फालतू के कमेंट नहीं कर रहे हैं सिर्फ आंसर कर रहे हैं जो मैं कमेंट सेक्शन का बहुत अच्छा यूज कर रहा हूँ वेरी गुड ये बच्चे बहुत अच्छे हैं जो सिर्फ आंसर कर रहे हैं जो अपना एक घंटा पूरा पढ़ाई पे दे रहे हैं उनको लास्ट में बहुत बेनिफिट होगा आगे चल के वेरी गुड तनवी वेरी गुड तनवी दो दो बार आंसर कर रही है क्या चलो एट सेवन ओके अल्पेश एट सेवन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आर ऑफ एट सेवन आर ऑफ एट सेवन दीपक एट सेवन ओके सभी बच्चे इसका डी ए डी ए डी ए तो ये सेगमेंट यहां से ओरिजिन से लोगे ये ओरिजिन है डी तक की डिस्टेंस थ्री है डी तक की डिस्टेंस थ्री है और पीछे की तरफ फोर डिस्टेंस है तो सेवन हो जाएगा ठीक है सेवन हो जाएगा तो एट का भी आंसर कितना हो जाएगा सेवन ये सेवन नहीं ये फोर है ठीक है ये फोर है तो एट का भी आंसर हो जाएगा सेवन ओके गुड तो और एक क्वेश्चन तो फोर एट जा थर्टी टू चार बत्तीस हो गया आ, और ये नाइन्थ क्वेश्चन फोर नाइन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स मार्क्स का टेस्ट हो चुका है बी ए वैसे ही क्वेश्चन बी ए थोड़ा डिफरेंट बी ए बताना है बी ए अब थोड़ा सा डिफरेंट है बी ए लेंथ कितनी होगी नाइन्थ का आंसर क्या होगा बी ए लेंथ कितनी होगी बी ए लेंथ कितनी होगी ठीक है बी ए लेंथ कितनी होगी फटाफट आंसर करो हम्म फटाफट आंसर करो बी ए लेंथ कितनी होगी फटाफट आंसर करो बी ए लेंथ कितनी होगी आंसर फास्ट बी ए लेंथ बी ए लेंथ नहीं क्वेश्चन नंबर तो नाइन्थ है नाइन्थ का वन बी ए लेंथ नाइन्थ का वन बी ए वन वेरी गुड सभी के आंसर बी ए लेंथ वन आने लगी है B A length one, B A one very good B A one B A one B A one okay हाँ यहाँ पे simple है इन दोनों का difference निकालेंगे इनका और इनका difference निकालेंगे और इनका difference कैसे भी निकाल लो चाहे minus तीन को minus four से separate कर लो या minus four minus तो कैसे भी कर लो difference या तो minus four minus minus तीन ये minus separate करता है तो ये हो जाएगा minus four plus तीन ठीक है ये माइनस वन आ जाएगा तो अगर ऐसे या फिर ये हमने क्या किया है ए में से बी को घटाया है ना ए बी नेगेटिव है और बी बी नेगेटिव है तो ए में बी को घटाया या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बी में से ए को घटा सकते हैं है ना बी में से ए को घटा सकते हैं तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री और ए की वैल्यू कितनी है 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 माइनस फोर तो तब ये आएगा वन ठीक है तो इसके साथ नाइन क्वेश्चन इसमें भी वैसे ही है ये भी प्लस फोर दे देना और गलत किया करेक्ट पे प्लस फोर और गलत किया है तो जीरो ठीक है अच्छा अब एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं और सेशन का टाइम भी खत्म हो रहा है तो लास्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे पिछले किसी टॉपिक पे बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट बढ़िया सा क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए मुझे मिल जाए मिल जाए चलो ये मिल गया द नंबर ऑफ ऑप्टूस एंगल द नंबर ऑफ ऑप्टूस एंगल द नंबर ऑफ 
ऑप्टियूस एंगल इसमें ऑप्टियूस एंगल कितने हैं क्वेश्चन नंबर टेन आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन दस क्वेश्चन मैंने पूछे हैं यानी फोर्टी मार्क्स का टेस्ट हो चुका है द नंबर ऑफ ऑप्टियूस एंगल इसमें ऑप्टियूस एंगल कितने होंगे डायग्राम दिख रहा होगा जूम इन कर दिया इसमें नंबर ऑफ ऑप्टियूस एंगल कितने होंगे द नंबर ऑफ ऑप्टियूस एंगल नंबर ऑफ ऑप्टियूस एंगल फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाओ और कमेंट करो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर कमेंट करो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर कमेंट करो क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्लास का कमेंट बॉक्स में बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो लास्ट क्वेश्चन सब लोग टेन का फोर क्या सी ऑप्शन है टेन ऑप्शन कमेंट करना टेन का फोर या मतलब सी ऑप्शन ऑप्टियूस एंगल ध्यान देना यहां पे ऑप्टियूस एंगल पूछ रहा है ऑप्टियूस एंगल ऑप्टियूस एंगल ऑप्टियूस एंगल एंगल नहीं पूछ रहा है यहां पे ऑप्टियूस एंगल कितने हैं ऑप्टियूस एंगल कल पढ़ाया था ना एक्यूट एंगल और ऑप्टियूस एंगल ऑप्टियूस एंगल कितने हैं ऑप्टियूस एंगल कितने इसमें एक मुझे ए बी सी डी ए बी सी डी ई कर देता हूं एक और ऑप्शन में बना देता हूं इसमें मुझे कभी ऐसा भी लग रहा है कि कोई भी नहीं है लेट मी चेक कुछ गड़बड़ भी हो सकती है एक ऑप्शन ई e भी है ई e है नन दो ऑप्टिवस एंगल है दो ऑप्टिवस एंगल है नंबर ऑफ ऑप्टियूस एंगल सी फोर ऑप्टियूस एंगल है योग्यता हां वही मैंने भी गेस्ट किया था कि गुड चलो हाँ यही मुझे भी लग रहा था क्योंकि ऑप्टिवस एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री ऑप्टिवस एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री तो मोर देन 90 डिग्री तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है एक्यूट एंगल होता है तो बताया था एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है ये लेस देन का सिंबल है लेस देन नाइन्टी डिग्री ये मोर देन नाइन्टी डिग्री एक्यूट लेस देन अगर एक्यूट लेस देन नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री ऑप्टियूस मोर देन नाइन्टी डिग्री मोर देन नाइन्टी डिग्री ठीक है तो यहां पे ये भी एक्यूट है ये भी एक्यूट है ये भी है एक ही ऑप्टियूस एंगल मिल रहा है जो कि 180 एट्टी डिग्री है उसके अलावा तो नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर होगा नन या आंसर होगा ए तो जिनको सही आंसर एक मिल गया है या नन मिल गया है वो अपने आप को प्लस फोर दे दें और बाकी लोग अपने आप को जीरो दे दें इस तरह से इस पूरे सेशन में 40 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में हम लोग या लास्ट में भी कमेंट कर सकते हैं स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद भी जो ऑफलाइन कमेंटिंग होती है उसमें भी अपने मार्क्स डाल दें फोर्टी में से किसको कितने मार्क्स मिले हैं वो अपने मार्क्स डाल सकते हैं चलो आई थिंक ये सेशन में तुम्हें मजा आया होगा गुड बाय गुड डे एंजॉय करो ज्यादा मस्ती घर पे हो बहुत ज्यादा मस्ती मत करना लेक्चर्स पुराने जितने भी हैं वीडियो में अपलोडेड है रिवाइज कर लेना चलो हैप्पी लर्निंग